Aquesta temporada l'espai 13 de la Fundació Miró per atenció a l'art japonès contemporani. Des del mes de setembre i fins a aquest proper juliol s'hauran programat quatre exposicions d'artistes molt joves vinculats sovint a les formes de cultura underground del país del sol naixent. Actualment s'hi pot visitar, s'hi pot veure, identitats, una curiosa mostra fotogràfica de Tomoko Sawada, on vam trobar un públic no menys curiós. La gent de la Fundació Miró està gratament sorpresa de la resposta que ha tingut el cicle Kawai al Japó ara, sobretot entre el públic més jove. Estem parlant, lògicament, d'una generació que ha crescut llegint manga. Algunes d'aquestes noies són de Barcelona, però altres han vingut de Bilbao. Són lolites. Sí, hemos organitzat una pequeña reunió de xiques lolita per poder disfrutar de la pequeña exposició de Tomoko Sawada. En general, les lolites estan bastant interessades en els iconos pop del Japó actual, en general. En el Lolita hay unas bases fundamentales y una de ellas es el escapismo radical. O sea, no es que niegues eh, la realidad que te rodea, pero sí que tiendes mucho a evocarte en, otros, en pequeños detalles hermosos para poder llevarlo mejor. La exposición que han vingut a veure a la Candy y compañía ens porta a l'origen japonés de esta cultura juvenil. Tomoko Sawada es coloca ella mateixa davant la cámara vestida como las espectaculares lolitas d'Osaka y Tokio que previamente ha fotografiado. Ella observa la societat japonesa actual, observa aquests grups i, com si, si diguéssim, se'ls apropia, ho prova amb ella mateixa per veure quines conclusions pot treure. Tomoko Sawada és, per tant, una autorretratista més que una fotògrafa. Mentre estudiava art, va començar a jugar a un fotomaton. D'allà va sortir el seu primer treball, que, com veiem, té continuació. Ens preguntem si algun dia s'acabarà cansant d'ella mateixa.